我要向你道歉。那天晚上在医院陪你的不是我，我想，可能是他吧。谢谢你来医院看我，谢谢你为我买单，谢谢你为我所做的一切。可是如果你真的在乎我的话，你会不会给我回一个微信，给我打一个电话呢？你让我苦苦等待你的消息，你不觉得这么做对我来说太残忍了吗？还是你本来就喜欢看到我痛苦的样子？你的这份关心我受不起，所以请你以后不要再跟着我了。雨珍来了，教授，有件事情，我想跟你谈一谈。好啊，坐，来。雨珍啊，你看上去很累。哎呀，都是这收购闹的呀。您提起收购，其实有一个人，很让我担心。谁？总的声音，心情好像不太好吧，于总啊，找有什么事吗？我就开门见山了。我想知道雨天集团目前的财务状况。雨天的财务一直是由董事长在直管，我不太清楚。你是雨天总裁，你怎么会不知道呢？一开始我不打算告诉你的，但事情已经走到了今天这个地步，我不得不告诉你。当年泄露雨天内部消息的事情，和林湘云有关。你这么肯定？我肯定。据我所知，那段时间雨天的股票突然暴涨，其实主要一个原因，就是有人透露我会去国外与 S 级公司谈判，并且联手打造环球娱乐城项目。我也不想瞒你，这一次我没有去国外，我去了贵州。你去贵州干嘛？去调查林湘云？我不知道你记不记得。就在我出事的当天，《财经时报》登了一篇关于有人泄露雨天内部消息的文章，好像是有这么回事儿。可是，跟林湘云有什么关系？这篇文章写的颇为详细，而恰恰刚好，又是在我与 S 级公司签约的那一天见报的。您就不觉得这里面有什么蹊跷吗？你的意思是
，这个消息是林向远透露的。写这篇报道的记者就在贵州，叫李璐，而且是林向远的同学，是林向远指使的，是不是他指使的？这我不知道，因为写这篇文章的人失踪了。失踪？确切的说，是被劫持了。你到底想怎么样？你这可不是合作的态度啊！我提醒你一句，我们可是坐在同一条船上的。要是我们有什么事儿，你也不会有好日子过。这件事情不可能是林先生干的。江叔，我也希望不是他。但是有一点可以肯定的是，这件事情的幕后主使一定是恒山基金。恒山基金，据我调查，恒山基金一直在背后偷偷购买雨天的股票。奇怪的是。他们并没有在股票的最高点将股票抛出去，而是在事后持续不断的收购。他们从那个时候就开始布局，想吞并他们雨天。看样子，他们也势在必得。我告诉你，你不要威胁我。现在什么情况我很清楚，但是我可以明确的告诉你，石玄都在董事长那里，我真的什么都不知道。我是相信你的。如果有什么情况，请你在第一时间告诉我。范律啊，最近你和林向远怎么样了？挺好的呀。真的。爸，怎么了？没什么。爸，到底发生什么事儿了？把这事随便问问。爸，您是不是担心，向远现在有了股权，会原形毕露，像从前那样对我呀？他现在对我挺好的，而且我看得出来，他是真心悔改了。他要是真心对你好，为什么今天没有回来陪你吃饭呢？连个电话都没有打，爸爸现在是真怕了。我怕再一次看走眼，不但会毁了你，也会毁了雨天呢。雨天，爸，法律，回来了。你去哪儿了呀？怎么那么晚回来？给你买吃的呀。你昨天不是说特别喜欢吃这家蛋挞吗？我排了老长的队，特意给你买的。我就随口那么一说。爸，不好意思啊，回来晚了。快吃吧，凉了不好吃了。怎么样，好吃吗？哎，向远啊，你坐下，一块吃饭吧。好。怎么了？是不是冷啊？我给你拿衣服。您把林向远和樊律共同持有的股票全部给了林向远。当时我就担心，如果说林向远真的跟恒山基金有关，那就会加大我们反收购的难度。爸，我吃这个就行了，您跟向远吃饭吧。向远，我先上楼了。不用管他，哎，你坐下，啊，来。爸，您是不是有话跟我说？小月啊，你知道你现在的身份吗？知道。你现在不仅仅是樊律的丈夫，我的女婿，同时你还是雨天的总裁，雨天的股东。在这个时候，什么事情重要，你应该分得清楚，要对得起自己的亲人，对得起帮助过你的人，对得起自己的身份。更重要的是，要对得起自己的良心。爸，您放心吧，我记住了。你是个聪明人，响鼓不用重锤，好自为之。
说说吧，跟 SG 谈的怎么样？不太顺利。根据我的判断 ，SG 的林顿表面上对我们非常的客气，但是只要一谈到合作啊，他就推到 SG 的董事会上。我觉得他们不但不会对雨天伸出援助之手，而且极有可能正在和恒山基金进行谈判，支持恒山收购雨天。和我想的一模一样。以我对林顿的了解。SG 现在说不定已经和恒山联手了，想要收购雨天这样的一个商业计划，光是他们恒山一家远远不够。所以啊，我们得另想办法。哎，对了，贵州那边情况怎么样？有收购吗？见到吕露了，但很不巧，他被人给劫走了。这说明恒山基金已经清除你在调查，开始修补漏洞了。现在啊，就看上官他们了。希望他们能够顺利把谢丽拿下。我去开门。你怎么不知道安门铃啊？哎，来了。刚才在门口就听见你们俩在念叨我的名字，说我什么坏话呢？啊，老岳那边有消息吗？谢丽已经上套了，咱们是不是应该收网了？现在还不是时候。谢丽是老江湖了，着急了会打草惊蛇。这么大的事儿，特别是牵扯他的身家性命，他绝对不会那么轻易的就说出来的。恒山基金正在召开发布会。今天我们恒山基金已经正式上报了证监会，宣布收购上市的雨天集团。上市收购？哎，雨天集团是老牌上市公司。哎，那恒山基金它是出于什么样的商业目的来收购雨天集团呢？而且你们收购成功之后，会对雨天目前的经营策略有改变吗？我们之所以提出这个收购计划，是希望能跟雨天进行友好的合作。那么在收购完成之后，我们也会提出一些改革方案。请问你们具体的改革方案是什么呢？第一，大力发展新能源，促使雨天尽快的完成转型与升级。第二，出售雨天旗下环球金融岛，回笼资金。第三，选派经营团队进入到雨天的董事会，针对目前雨天的管理层进行改组。什么狗屁方案，摆明了就是生抢啊！收购兼并，在商场上是常见的事。雨天目前的管理层比较僵化，公司的发展也是停滞不前。但是我们很有信心，相信在未来的三到五年，我们会把雨天正式发展为世界五百强。雷玉珍这下可麻烦了。别走，消息我已经放出去了。什么消息？我在公司放风了，说雷玉珍不会抵抗，公司很快就会玩完了。你什么意思？谁跟你说雨天要慢慢的？不是林总，你还没有搞清楚状况啊！现在的雨天能跟恒山基金抗衡吗？啊！哎，林总，趁眼下这个机会，咱们把股份出手了，大赚一点。到时候就算是恒山基金真的收购成功了，那跟咱们也没关系，咱们也不怕，咱们有钱了呀。到时候。最多一排两三，我们彻底离开雨天，自立门户好了呀。林总，我说的不对吗？说完了吗？嗯。我希望你以后不要说这种不负责任的话。还有，别再做这些无聊的事情。我告诉你。
，你和我都是雨谦的员工，我们都在端着雨谦的饭碗。现在雨谦在跟别人打仗，你身为高层，居然能说出这种话来！如果真打起来了，你这种行为，你枪毙都不会。哎呦，领导，您误会我意思了。我说的这些都是为了您好、啊。我再警告你一遍，不管之前我跟雷雨珍有什么恩恩怨怨，现在是非常时机，千万别给我找麻烦。听明白了？明白，明白，明白。出去。叫出来，一个人在那喝闷酒，啊，是不是碰见什么不开心的事儿？你说出来我听听，看看哥能不能帮你解决。还不是因为我那个老板，你说我啊，好心好意的帮他出主意，他非但不理解，他还说我，哎，说我多管闲事。老谢，听哥们儿一句劝。这天下乌鸦一般黑，你看，咱哥俩交往这么长时间了，我发现一点，你这个人太仗义。你说这话太对了。哎，我告诉你啊，你别看他一天到晚人五人六、风风光光，其实他就是个农民，乡巴佬、小草佬。哎，对，小草佬，小草佬。要是有一天他把我惹急了，我就把他那个事儿给他抖出来，啊，给他关进监狱去，让他从此以后身败名裂。有吹吧你！我们老板为了赚他那点黑心钱，他把我们前任总裁给送到监狱去了。没想到你这个老板，真够孙子啊！哥们儿，我也没闲着，他赚他的大钱，我赚我的小钱。小钱？怎么挣？股票啊！我有一个兄弟是做证券代理的，我把这个事儿往他那儿一捅，哎，那个钱。哗哗哗的往我这儿来，你知道吗？你挣钱不带着哥们儿，不地道啊！不是，叶哥，你对股票感兴趣、啊？我对挣钱感兴趣。<笑>你早说嘛！啊！我把我哥们儿电话号码给你。呃，就这个，来。你就说是我谢某人介绍的。一个电话，其他什么事你都不用管了，就这么简单。你哎，算了算了算了，呃，我对这个股票也不太懂。哎，喝酒喝酒。太累了，早点休息。嗯，谢谢。最近是不是很辛苦啊？哎呀，苦一点又算什么呢？对吧？谁让我是你的男人？我在电视上看到新闻了，雨天是不是遇到麻烦了？你放心吧，没什么问题，很快就会解决的
你是不是有话要跟我说？有件事情，我想跟你商量一下。你跟我需要商量吗？说就好了。最近，我爸的精神状态一直不太好，总是唉声叹气的。我想，雨天可能麻烦大了。他老人家年纪大了，我不想他太操劳，所以向远，你要多分担一点。小绿，你放心，我不会让老爷子太操劳的。还有就是，没事，你说吧。你可不可以放下对雷雨正的成见，跟他好好合作？一起帮雨天渡过难关。我知道，你不喜欢雷雨争，一直拿他当假想敌，处处想跟他争个高下。可是这次情况不同，雨天真的遇到大麻烦了，你们别再争了，好好合作，保住雨天，好吗？向远，你就当做是为了我，好不好？小丽，你放心，我知道该怎么做，我听你的。谢谢。跟我还有必要说谢谢吗？嗯。等我这段时间忙完，我带你出国散散心。说真的，我很少去国外，你就当我导游吧。雨天的股票已经连续三天飙升，从现在的量来看，对方已经收购了百分之十五雨天的流通股。相信再过几天，他们就会以大股东的身份要求雨天开股东大会了。如果要是现在能有他们的违法违规证据就好了，我们就上报证监会，让他们血本无归。哎，对了，上官那边情况怎么样？是不是该让他们收网了？你能确定谢丽会说实话吗？不能，即使他谢丽说了什么，你能确保他说的话就能被作为法律依据吗？不能确定，所以，我们不能把希望寄托在谢丽身上，不能孤注一掷，这不是赌博。那你还有其他办法吗？油条来啦！怎么啦？怎么不吃啊？没什么胃口。不就是雷雨珍那个公司被收购了吗？你至于被弄成这样吗？
不会是这样的结果吧？喂，雷总，徐飞，明天我要在会所招待大丰银行的曹行长，还有其他几位银行的朋友，你叫会所就不要安排其他客人了。还有，明天下午六点准时到我家来接我。好的，我知道了，雷总。你还有什么其他吩咐吗？没有了。好，您放心。哎呦，你给谁打电话呢？你吓死我了你！你管的也太宽了吧，思琪。他给谁打电话你都管？你这一巴掌拍下去，我还以为怎么了呢？你看，都把人吓了一跳。他是做亏心事吧？什么时候胆变那么小呀？今天怎么这么高兴啊？你们俩还知道出来约我一起吃个饭？切！我们今天找你出来啊，是审你的。小苏想知道雷雨珍和雨天的事情。雨天是不是要被收购了？你胡说八道什么呀？才刚开始收购，哪这么快就被收走了？是有这么回事儿，不过你们放心，雷总可以应付好。但我看对方好像很厉害的样子，哎，气势汹汹的，感觉啊很有信心，一口就能把雨天给吃掉。那他最近怎么样啊？他很好。也很乐观，他也想到了如何应对衡山基金的方法。那就好，你帮我把这个给他。这什么呀？这是小苏去给他求的平安符，保佑他平平安安、顺顺利利。小苏，你为什么不自己给他呀？还是你帮我给他吧。也别说是我给他的，就说是你替他求的。为什么呀？我给他，我怕他不会要。这段时间我能感觉出来，他一直在躲着我。虽然我不知道为什么，可是我相信他这么做一定有他的道理，所以我也不想去打扰他。我只希望他平安健康，一切顺利，其他的都不重要了。雷总，曹行长，哟，曹行长，你好，你好，你好，你好，你好，你好，哎，其他几个人呢？好，明航和廖航啊，他们突然有事来不了了。其实我今天能来啊，也是出于跟老雷总的交情，过来打个招呼。说实话，我们银行啊，还有今天你约的另外几位呢，对于雨天的状况，我们都是了解的。但是爱莫能助啊，我们不是不想帮你。是真的没有能力帮到你，曹行长，你听我说，我你也不用说了。雨天开出的条件啊，确实很诱人，娱乐城百分之五十的股权作为抵押，但是我们现在真的没有办法，还请你理解啊。我在旁边准备了一桌菜，要不然，咱们坐下来聊。算了算了，这饭啊我就不吃了，希望你能够体谅我们，实在是购物缠身，咱们有空再聚。好，来日方长。好。你没看着有门铃啊？啊，门铃。我说你怎么那么淘气啊？你也不问我来干嘛？真是，赶紧。哥，看看这个。哎，上官啊，这什么东西啊？什么东西啊？宝贝啊，能够治衡山与死地的宝贝。上官，嗯，这都你哪弄来的？我和老叶把信利给灌醉了，从他的嘴里啊，套出了一个股票代理的电话。我有一个兄弟是做证券代理了，我把这个事儿往他那儿一捅，哎，那个钱哗哗哗的往我这儿来，你知道吗？我把我哥们电话号码给你，然后我们今天就去找了这个股票代理。我和老聂，那真的叫软磨硬泡啊
，这小子打死也不说。最后，没有办法，我们只好软硬的了。您把他怎么了？<笑>放心吧，哥，我们没把他怎么样。我只是告诉他，你的这种行为啊，是利用上市公司内部消息去干扰股票市场的重罪，是要坐牢的。他怕了？他当然怕，他快怕死了，一股脑。把谢丽怎么给的钱，他又怎么帮谢丽去买卖雨天的股票的事儿，全都告诉我们了。李正，咱们现在有证据在手里了，就没有必要跟恒山在股市上玩了，置他们于死地。你们想过没有？如果这东西交出去的话，会有什么样的后果？能有什么后果？恒山基金停止恶意收购，雨天的危机就解除了呀。林向远是从何群飞那儿得到的消息，而谢丽又是从林向远那儿得到的消息，所以他才开始买卖公司的股票。如果说他谢丽一股脑的把所有的罪名都推到林向远身上，那进去的不就是林向远了吗？那又如何？收拾的就是他呀。我们要面对的不是林向远，是恒山。如果他林向远真的进去了，你们想过讲述没有？还有樊律呢？他们怎么办？樊律姐的病刚好，再这么一折腾，就麻烦了。也是，蒋总也受不了这打击。这些东西不能交出去。你又想怎么样，林总啊？我现在很怀疑你的诚意。你什么意思？昨天晚上，雷宇峥约了几家银行的高层吃饭，你知道吗？雷宇峥约银行的人吃饭？看来你真是什么都不知道。你可是雨天的总裁啊！雷宇峥约别人吃饭，为什么要告诉我呀？是，我是雨天的总裁，总裁就应该什么都知道吗？你又不是不知道我跟雷宇峥之间的关系，我明白，但是我要告诉你，各家银行都不会出手的。我希望你看清形势，不要再摇摆不定了。你就那么有信心吗？当然，不信，我们走着瞧。陆青，雨天怎么办？你不管了吗？当然要管，但不是用这个方法管。伤害太大了。如果两军在战场上交战，能没有伤亡吗？啊，我们另想办法。我先回家了。哎呀，又要求人。你是啊，我是雨峥的朋友，我叫刘思阳。啊，邵凯旋。邵姨，我听雨峥提过你，快请进。邵姨，您怎么来了？你几天没睡觉了？您都知道了？我什么都知道，我是来跟你说一件重要的事情。但是你得答应我，听我说完之后必须马上去睡觉。我不想看到雷雨峥是现在这个样子。少姨，您先坐吧。雨峥，这几天把你累坏了吧？少姨，不瞒您说，之前我也经历过一些事情，但毕竟那个时候还感受不到压力。
，现在也是你最难的时候。现在真的感受到了，就是在看守所那段时间，都比现在好过。如果雨天真的被收购了，我所做的一切，都将付诸东流。雨天可是你爸爸一辈子的心血，他这一生除了你就是雨天，可以这样说，你和雨天。就是他的两个儿子。我有的时候真的很想他，我对不起他。从小到大，少爷都没有见到你这么难过。我不想认输。这是你爸留给你的。我爸。自从你到国外上大学开始，你爸就在办这个东西了。打开看看吧。集团信托基金。这个信托基金，你自己看着办吧。只要对得起你吧，林总，林总，林总，现在进来都不敲门了。对不起，林总，刚得到最新消息，蒋总和雷总要召开新闻发布会回应收购的事